আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইডের ইউপেক নেমিং করা হয় অ্যাসিড অ্যামাইডটা কিভাবে উৎপন্ন হয় অ্যাসিড অ্যামাইডটা হচ্ছে কার্বোসিলিক অ্যাসিডের মধ্যে যে হাইড্রক্সি মূলকটা থাকে সেই হাইড্রক্সি মূলক হচ্ছে অ্যামিনো মূলক দ্বারা হচ্ছে প্রতিস্থাপিত হয় অ্যামিনো মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে উৎপন্ন করে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইড অ্যাসিড অ্যামাইডের কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে CO NH2 এখানে থাকে হচ্ছে একটি কার্বনিল মূলক কার্বনিল মূলকের সাথে হচ্ছে যুক্ত থাকে হচ্ছে অ্যামিনো মূলক আর হচ্ছে কার্বনে যে একটা বন্ধন ফাঁকা থাকে সেই ফাঁকা বন্ধনে যুক্ত হয় হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক ওকে তাহলে মনে রাখবা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইডের ফাংশনাল গ্রুপটা হচ্ছে CO NH2 ঠিক আছে অ্যাসিড অ্যামাইড যদি ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে কাজ করে কোনো যৌগ যৌগের অণুতে তাহলে সেকেন্ডারি সাফিক্সে লিখবা হচ্ছে অ্যামাইড অর্থাৎ রুট অর এর সাথে যুক্ত করে হচ্ছে অ্যামাইড ঠিক আছে আর যদি ব্রাঞ্চ হিসাবে থাকে ব্রাঞ্চ হিসাবে তো থাকতে পারে ব্রাঞ্চ হিসাবে থাকলে সেকেন্ডারি প্রিফিক্সে লিখবো হচ্ছে কার্বোমোইল ওকে তাহলে হচ্ছে অ্যামাইডটা যদি ফাংশনাল গ্রুপ হিসাবে কাজ করে তাহলে সেকেন্ডারি সাফিক্সে অর্থাৎ সবার শেষে নেমিং এর সবার শেষে লেখা হয় কি সেকেন্ডারি সাফিক্স এই জায়গায় লিখবো হচ্ছে অ্যামাইড ঠিক আছে আর যদি ব্রাঞ্চ হিসাবে কাজ করে তাহলে সবার শুরুতে আমরা কি লিখি সেকেন্ডারি প্রিফিক্স সেই জায়গায় লিখবো হচ্ছে কি কার্বোমোইল তারপর আমরা কি লিখি প্রাইমারি প্রিফিক্স প্রাইমারি প্রিফিক্সে কি লিখি সাইক্লো লিখি যদি সাইক্লো টাইপে যোগ হয় তারপর লিখি হচ্ছে ওয়ার্ড গ্রুপ মেন চেনে কার্বন পরমাণু সংখ্যা অনুযায়ী তোমরা তো সবাই জানো এগুলা কি লিখি তারপর লিখি হচ্ছে প্রাইমারি হচ্ছে সাফিক্স কার্বন কার্বন কি ধরনের বন্ধন থাকে তারপর লিখি হচ্ছে কি ফাংশনাল গ্রুপটা ঠিক আছে তাহলে এখন শুরু করা যাক তাহলে মনে রাখবো হচ্ছে কি যে অ্যাসিড অ্যামাইডের ফাংশনাল গ্রুপ হচ্ছে CO NH2 আর হচ্ছে সাফিক্স হিসাবে লিখবো হচ্ছে অ্যামাইড আর ব্রাঞ্চ হিসাবে থাকলে হচ্ছে কার্বোমোইল ঠিক আছে তাহলে শুরু করি দেখো এখানে মেইন চেইন কোনটা হবে এটা হবে মেইন চেইন এখন এই জায়গা নাম্বারিং কিভাবে করব তাই না খেয়াল করো যে অ্যাসিড অ্যামাইডের মধ্যেই কিন্তু কার্বন আছে তাই না অ্যাসিড অ্যামাইডের মধ্যেই কিন্তু কার্বন আছে এই জন্য এই কার্বনটাকে এক নাম্বার কার্বন ধরব ঠিক আছে যে যে কার্যকরী মূলকের মধ্যে কার্বন থাকবে সেই কার্বন বলা সেই কার্বনকে আমরা কি ধরি এক নাম্বার কার্বন ধরি যেমন হচ্ছে এল ডিআর এ কার্বনটা আমরা এক এক নাম্বার কার্বন ধরছিলাম কার্বোসিলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কার্বনটাকে হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন ধরছিলাম আর হচ্ছে কোন ফাংশনাল গ্রুপে যদি কার্বন থাকে সেই কার্বনটাকে আমরা এক নাম্বার ধরি এই কার্বনটা যে কোনো প্রান্তে থাকবে হয় এই ডানে থাকবে না হয় বা বামে থাকবে এই জন্য এই ফাংশন গুলাকে কি বলা হয় টার্মিনাল ফাংশন গ্রুপ আর টার্মিনাল ফাংশন গ্রুপে কি থাকবে এর মধ্যে কার্বন থাকা এই কার্বনটাকে তুমি কি করবে এক নাম্বার কার্বন ধরো হচ্ছে নাম্বারিং গ্রুপ কথা বোঝা গেছে তার মানে এখানে অ্যাসিড অ্যামাইডের মধ্যে কার্বন আছে তাহলে কার্বনটাকে ধরব হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন আর যেহেতু এক নাম্বার কার্বন ধরছি এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে টার্মিনাল ফাংশন গ্রুপ যেভাবে আমরা হচ্ছে এল ডি এটা সময় করছিলাম কার্বোসেল সময় করছিলাম ঠিক একই ভাবে তার মানে এটা এক নাম্বার কার্বন এই জন্য আর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কার্বন তাহলে হচ্ছে দুইটা কার্বন আছে এই জন্য লেখা হচ্ছে ই ঠিক আছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন এই জন্য লেখা হচ্ছে এন তারপর হচ্ছে এক নাম্বার পজিশন লেখা দরকার নাই ঠিক আছে তারপর লেখা হচ্ছে এম আই ওকে এখন দেখো এই জায়গায় এ আর ই হচ্ছে পাশাপাশি থাকে তাই না পাশাপাশি তো লেখা যাবে না কেন লেখা যাবে না কারণ হচ্ছে এ ই আই ও ইউ তারপর হচ্ছে ওয়াই এগুলো কখনো পাশাপাশি থাকবে না যদি দেখো প্রাইমারি সাফিক্সে আর হচ্ছে সেকেন্ডারি সাফিক্স এর মধ্যে পাশাপাশি থাকে তখন প্রাইমারি সাফিক্স থেকে হচ্ছে বাদ দিয়ে দিবা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যদি ইটা বাদ দিই ঠিক আছে ইটা বাদ দিলে কি নাম হয় ইথা নয় ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার পজিশনে থাকলে পজিশন লিখবা না সরাসরি লিখতে পারবা হচ্ছে ইথা নেমাইট ওকে এটা নাম হচ্ছে ইথা নেমাইট এরপর একটা দেখি দেখো এখানে কি নেমিং হবে এর আগে কি আরেকটা আসছে না এরপর একটা হচ্ছে দেখি আমরা তাহলে দেখো এটা হবে মেইন চেইন ঠিক আছে তাহলে নাম্বারিং তো করবা হচ্ছে এই কার্বনটাকে এক নাম্বার ধরব সব সময় যেহেতু টার্মিনাল ফাংশন গ্রুপ তাহলে দেখো এখানে আবার ব্রাঞ্চ আছে কোথায় আছে দুই নাম্বার পজিশনে আছে এই জন্য লেখা হচ্ছে টু হচ্ছে মিথাইল ওকে এখন হচ্ছে এখানে কয়টা কার্বন আছে এখানে কার্বন আছে হচ্ছে চারটা চারটার জন্য লিখবো হচ্ছে বিউট তিন নাম্বার পজিশনে ইন আছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এক নাম্বার পজিশনে কি আছে অ্যামাইড আছে ঠিক আছে এই জন্য লেখা হচ্ছে অ্যামাইড তাহলে এখানে এ আছে বলে ইটা বাদ দিয়ে দিবা ঠিক আছে এক নাম্বার পজিশন লেখার দরকার নাই তাহলে একবারে লিখবো হচ্ছে ইন অ্যামাইড ওকে তাহলে এখন লেখো তাহলে যোগটা হচ্ছে আমরা নেমিং পাইলাম এক নাম্বার পজিশন হচ
অ্যামাইড এর হচ্ছে কি অ্যামাইড এর হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপটা হচ্ছে এরকম দেখতে তাই না কার্বোনিল তারপর হচ্ছে NH2 এখন দেখো এখান থেকে হচ্ছে আরেকটা হাইড্রোজেন অপসারিত হয় এখানে আসে হচ্ছে কি একটা মিথাইল মোলো তারপর নাইট্রোজেনের সাথে কিন্তু ব্রাঞ্চ আছে আমরা নাম্বারিং করার সময় কিসের উপর নাম্বারিং করি আমরা কিন্তু কার্বনের উপর নাম্বারিং করি কার্বন পরমাণুর হচ্ছে যে সংখ্যা সেই সংখ্যা অনুযায়ী হচ্ছে আমরা লিখি ঠিক আছে কিন্তু নাইট্রোজেনে কিন্তু নাম্বারিং করি না করি করি না তার মানে কি তুমি নাইট্রোজেনের উপরে এক লিখবা কার্বনের উপরে কি দুই লিখবা লিখবা না নাম্বারিংটা যোগ যোগ ক্ষেত্রে সব সময় হচ্ছে কার্বনের জন্য করা হয় তাহলে হচ্ছে মিথাইল মূলকটা কিভাবে লিখবা তার সাথে আছে নাইট্রোজেনের সাথে আছে এ জন আগে লিখবো হচ্ছে এন হচ্ছে মিথাইল কথা বুঝতে পারছো কারণ দেখো এখানে ব্রাঞ্চ হিসাবে মিথাইল আছে আর মিথাইলটা কার্বনের সাথে নাই নাইট্রোজেনের সাথে আছে আর আমরা নাইট্রোজেন হচ্ছে নাম্বারিং করি না আমরা নাম্বারিং করি হচ্ছে কার্বন কে এই জন্য দিব হচ্ছে এন মিথাইল ওকে এবার কয়টা কার্বন আছে একটা দুইটা তিনটা কার্বন আছে ঠিক আছে তিনটা কার্বনের জন্য কি দিবা প্রোপ লিখবা তাই তো প্রোপা নেমাইট লিখবা একবারে হচ্ছে লিখে ফেলি আমরা প্রোপা নেমাইট হ্যাঁ এরপরে দেখো এরপরে যোগ আমরা যাই তাহলে এটা নাম কি হবে এন মিথাই প্রোপা নেমাইট হ্যাঁ এরপরে দেখো এরপরে একটা কি হবে এরপরে কোনটা আসলো এই জগটা ঠিক আছে এই জগট একটু খেয়াল করো এখানে দেখো নাইট্রোজেনের সাথে কি আছে নাইট্রোজেনের সাথে হচ্ছে একটা ব্রোমিন আছে তার মানে এখানে কি পাইছো নাইট্রোজেনের সাথে হচ্ছে ব্রোমিন পাইছো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মেন চেন হচ্ছে কি এটা হচ্ছে মেন চেন এখানে কার্বন কয়টা পাইছে একটা দুইটা আর হচ্ছে তিনটা এখন দেখো নাইট্রোজেনের সাথে কি আছে নাইট্রোজেনের সাথে হচ্ছে তোমার হচ্ছে ব্রোমিন আছে তাই না তাই লেখেন কি নাইট্রোজেনের হচ্ছে কি নাম্বারিং করবা বলো নাইট্রোজেন তো নাম্বারিং করবা না এই জন্য কি লেখবা বলো নাইট্রোজেনের জন্য লেখবো হচ্ছে কি এন হচ্ছে ব্রোমো ঠিক আছে এখানে ব্রোমিন আছে আর এখানে আছে হচ্ছে ক্লোরিন তাহলে কোনটা আগে লেখবা বলো সিরিয়ালে যেটা আগে হয় সেটা লেখবা তাই তো অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে যেভাবে আগে হয় সেভাবে হচ্ছে লেখবা তাই তো তাহলে আগে বি আছে তাহলে বি লেখবা বি কার সাথে যুক্ত আছে এন এর সাথে যুক্ত আছে এই জন্য লেখবো হচ্ছে এন হচ্ছে ব্রোমো ঠিক আছে এন ব্রোমো লিখলাম অ্যালফাবেটিক অর্ডারে ঠিক আছে এন হচ্ছে ব্রোমো তাহলে লিখলাম হচ্ছে এন হচ্ছে ব্রোমো তারপরে দেখো দুই নাম্বার কি আছে দুই নাম্বার আছে হচ্ছে ক্লোরো তাহলে দুই নাম্বারে লিখে হচ্ছে ক্লোরো আর এক নাম্বার পজিশনে আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কয়টা কার্বন আছে একটা দুইটা তিনটা এই জন্য প্রোপান এমাইট ওকে আমরা লিখি হচ্ছে প্রোপান এমাইট তাহলে নাম কি হলো এন ব্রোমো টু ক্লোরো প্রোপান এমাইট এরপরে একটা হচ্ছে আমরা দেখি দেখো এই যোগে কি হবে এই যোগে দেখো কয়টা কার্বন সরি কয়টা হচ্ছে এমাইড মূলক পাইছো খেয়াল করো এই পাশে একটা আছে এই পাশে হচ্ছে আর একটা আছে আমরা দুইটা পাইছি তাই না তাইলে হচ্ছে মেন চেন কোনটা হবে মেন চেন হবে হচ্ছে এটা হবে মেন চেন তো নাম্বারিং যেদিক দেওয়া করো পজিশন কি থাকে সমানই থাকে তাই না তাইলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচটা কার্বন পাই আমরা তাই না পাঁচটা কার্বন পাই এই জন্য কি লিখবা পেন্ট লিখবা লিখবো হচ্ছে পেন্ট কার্বন কার্বন কি বন্ধন একক বন্ধন এন লিখবা এখন এমআই গ্রুপ কোথায় আছে এক নাম্বারে আছে আর হচ্ছে পাঁচ নাম্বারে আছে তাহলে ওয়ান কমা ফাইভ এখন লিখবা ডাই এমআই ঠিক আছে ডাই হচ্ছে এমআই লেখো এখন দেখো এখানে ডি আছে এখানে ই আছে ই আর বাদ দেওয়া দরকার নাই তাহলে পেন টেন ওয়ান কমা ফাইভ ডাই এমআই এরপর একটা হচ্ছে আমরা দেখি এই যোগ কি করবা দেখো এই যোগের হচ্ছে নেমিংটা হচ্ছে এখন কি হবে তাহলে এখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা আছে যখন হচ্ছে বেশি থাকবে ফাংশনাল গ্রুপ তখন আমরা কি করব ম্যাক্সিমাম সংখ্যক ফাংশনাল গ্রুপ গুলোকে আমরা হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা হচ্ছে বৃহত্তম চেনটা নেওয়ার চেষ্টা করব তাই তো তার মানে দেখো যদি আমরা এইভাবে চেনটা নেই তাহলে কি হবে এইভাবে চেনটা নিলে কয়টা কার্বন পাই এক দুই তিন চার পাঁচটা কার্বন পাও আর হচ্ছে দেখো তুমি যদি এইভাবে নাও এভাবে নিলে কয়টা কার্বন পাও এক দুই তিন চারটা কার্বন পাও দুইটা পাও হচ্ছে কি ইথান আমায় গ্রুপ পাও এই কারণে আমরা কোন চেনটা নিব এই চেনটা নিব তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেন চেন আর মেন চেনে দেখো মেন চেনে ফাংশন গ্রুপ হচ্ছে কি হচ্ছে নেমাই গ্রুপটা আছে তাই তো এই হচ্ছে মেন চেনে ফাংশন গ্রুপ আবার দেখো মেন চেনের সাথে ব্রাঞ্চ হিসাবে কি আছে আবার আছে একই জিনিস তাই না তাহলে তো মেন চেনে যেটা হচ্ছে ফাংশন গ্রুপ আবার ব্রাঞ্চ হিসাবে আছে কি একই জিনিস আছে হচ্ছে কি এমআইটা আছে হচ্ছে ফাংশন গ্রুপ এখন দেখো মেন চেনের সাথে হচ্ছে এই এম আইটা একদম সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে তাই না সরাসরি যুক্ত অবস্থায় থাকলে এটাকে তুমি আর ব্রাঞ্চ ধরতে পারবা না কথা বুঝতে পারছো তুমি যদি মেন চেন যদি এমন ভাবে নাও যে মেন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত নাই তাইলে কিন্তু সমস্যা নাই তুমি দেখো এখানে প
তাহলে চারটা কার্বন ধরে এখন কিন্তু ব্রাঞ্চ বলা যায় তাই না কারণ দেখো এই মূলকটা হচ্ছে কি অ্যামাইড মূলক কিন্তু মেইন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত নাই তার মানে তুমি দুইটা অন্তর্ভুক্ত করে এটাকে ব্রাঞ্চ বানাবা তাহলে তো কার্বন কয়টা পাই চারটা পাই তাই না তার মানে দেখো এখানে কার্বন চারটা পাই তারপর হচ্ছে অ্যামাইড গ্রুপ কয়টা পাই অ্যামাইড গ্রুপ পাই হচ্ছে দুইটা আর আমরা যদি হচ্ছে এইভাবে নেই এইভাবে নিলে কার্বন কয়টা পাই পাঁচটা পাই দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ কার্বন পাই পাঁচটা অ্যামাইড পাই হচ্ছে দুইটা তার মানে আমাদের লজিক অনুযায়ী হচ্ছে এটা মেইন চেন হবে কিন্তু এটা যদি মেইন চেন নেই তাহলে অ্যামাইডটা একদম মেইন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে এই কারণে হচ্ছে এই যোগটা যদি তুমি নেমিং করতে যাও অনেক প্রবলেমে পড়তে হয় এই কারণে এটা একটা স্পেশাল কেস যদি দেখো যদি এমন কন্ডিশন হয় যে ব্রাঞ্চ বানানো যাইতেছে না আমরা যেভাবে মেইন চেন নেই না কেন মেইন চেনের সাথে হচ্ছে এই অ্যামাইডটা সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে তখন যে কাজ করবা এই অ্যামাইড গুলা বাদ দিয়ে দিবা ঠিক আছে তিনটা বাদে দেখবা মেইন চেন কি আছে ঠিক আছে এই তিনটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাইলে দেখো কয়টা কার্বন পাই আমরা এক দুই তিন তিনটা কার্বন পাই তাহলে আমাদের জন্য সোজা হয় তাহলে এই তিনটা একদম সরাসরি বাদ এই কারণ এই হচ্ছে এগুলো বাদ দিয়ে হচ্ছে হিসাব করবা ঠিক আছে কার্বন গুলো আছে যে আমাদের মধ্যে এগুলো বাদ দিয়ে হিসাব করো তাহলে এখানে হচ্ছে প্রো তিনটা আছে কার্বন কার্বন একক বন্ধ নিজে নবে হচ্ছে ইন আর হচ্ছে এক দুই তিন নাম অবস্থানে কি আছে ট্রাই হচ্ছে অ্যামাইড তাই তো তাহলে লেখা হচ্ছে ট্রাই অ্যামাইড এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা অ্যামাইড কখন লিখি বলো অ্যামাইড লিখি যখন এখানে হচ্ছে অ্যামাইড এর মধ্যে যে কার্বনটা আমরা যখন হচ্ছে নাম্বারিং করি কার্বন সহ নাম্বারিং করলে আমরা হচ্ছে অ্যামাইড হচ্ছে লিখি কিন্তু এখানে তো আমরা কার্বনই বাদ দিয়ে দিছি তাই না কার্বন যেহেতু বাদ দিয়ে দিছি তাইলে এখন আর অ্যামাইড লিখতে পারবো না তাইলে সাফিক হিসাবে যদি অ্যামাইড না লিখি তাইলে কি আসবে তাইলে নতুন সাফিক আসবে নতুন সাফিক হচ্ছে কার্বক্সামাইড ঠিক আছে কথা বুঝো কথাটা হচ্ছে কি যখন হচ্ছে অ্যামাইড এর মধ্যে কার্বনটা বাদ দিয়ে তুমি হচ্ছে মেন চেন নিবা ঠিক আছে অ্যামাইড এর কার্বনটাকে বাদ দিবা তখন হচ্ছে আর অ্যামাইড লিখবা না তখন অ্যামাইড এর মধ্যে লিখবো হচ্ছে কি কার্বক্সামাইড ঠিক আছে তাহলে এখন সঠিক নেমটা হবে কি অ্যামাইড বাদ অ্যামাইড বাদ দেওয়া লেখা হচ্ছে কার্বক্সামাইড ওকে বুঝতে পারছো তাহলে এই যোগের নামটা কি পাইলাম প্রোপেন ওয়ান টু থ্রি ট্রাই কার্বক্সামাইড ঠিক আছে এরপরে যাই এখানে দেখো কি হয় এখানে হচ্ছে কয়টা পাইছি একটা দুইটা তিনটা পাইছি ঠিক আছে তাহলে তুমি কি করবা ম্যাক্সিমাম সংখ্যক নিয়ে মানে ম্যাক্সিমাম সংখ্যক এমআইড নিয়ে সবচেয়ে লম্বা চেনটা চিন্তা করবা তাই তো এখন দেখো আমি যদি এই চেনটা নিই ঠিক আছে আমরা দুইটা অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি ঠিক আছে তাহলে দেখো কয়টা কার্বন পাই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আমরা কার্বন পাই হচ্ছে সাতটা তুমি অন্যভাবে চিন্তা করো যদি আমি এই বরাবর যাই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা কার্বন পাই এখন দেখো এইখানে কিন্তু এমআইডটা কিন্তু মেইন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় নাই তাহলে দেখো আমরা সাতটা কার্বন পাইছি কয়টা নিতে পারছি আমরা ফাংশন গ্রুপ নিতে পারছি হচ্ছে দুইটা ঠিক আছে অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখলাম কি আমরা দুইটার বেশি নিতে পারি না কার্বন সংখ্যা কি হয় সমান হয় তার মানে হচ্ছে এখন আমরা হচ্ছে প্রধান চেন নিতে পারবো ঠিক আছে প্রধান চেন কোনটা নিব সাতটা কার্বন আর হচ্ছে দুইটা হচ্ছে অ্যামাইড গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত করে এখন দেখো এইখানে যে অ্যামাইডটা আছে এমআইডটাকে মিন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় নাই তার মানে এখন তুমি এমআইডটাকে হচ্ছে বলতে পারবা কি ফাংশন অফ গ্রুপ বলতে পারবা না ঠিক আছে এখন সরাসরি যেহেতু ব্রাঞ্চের সাথে নাই এটা সরি সরাসরি যেহেতু প্রধান শিকলের সাথে নেই এখন ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে যদি এমন হইতো যে মেন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে তখন কিন্তু আর ব্রাঞ্চ বলতে পারত না এই জায়গায় আমরা যে সমস্যায় পড়ছিলাম তাই না আমরা যেভাবে নেই না কেন এখানে একটা অ্যামাইড হচ্ছে মেন চেনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে যায় এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা কি করছি তিনটা অ্যামাইড বাদ দিয়ে দিছি কিন্তু এখানে কি এমন অবস্থা হয়েছে এমন অবস্থা কিন্তু হয় নাই আমরা মেন চেনও পাইছি মেন চেনের সাথে কি এমআইডের কার্বনটা সরাসরি যুক্ত অবস্থায় নাই বুঝতে পারছো তার মানে এই ক্ষেত্রে এমআইডটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ হবে বোঝা গেছে তাহলে নাম্বারিং করি তাহলে দেখো যদি আমরা বাম পাশ দিয়ে করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত উল্টা দিক দিয়ে করলে কি পাই উল্টা দিক দিয়ে করলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ মানে ব্রাঞ্চটা দূরে পাই আর টার্মিনাল তো ঠিকই আছে এক আর সাত নাম্বারে থাকে হচ্ছে কি টার্মিনাল ফাংশনাল গ্রুপ গুলা তাহলে আগে ব্রাঞ্চ লেগ বাই ব্রাঞ্চ এর নাম কি হবে দেখো যেহেতু হচ্ছে এমআইডটা এখন কি হিসাবে আছে ব্রাঞ্চ হিসাবে আছে আর ব্রাঞ্চ হিসাবে যখন থাকে তখন আমরা হচ্ছে সেকেন্ড এপিফিক্স কি লিখি দেখো শুরুতে বলছিলাম আমরা লিখি হচ্ছে কার্বা মহিল ঠিক আছে মনে করে দেখো
মিথাইল নেকলা ঠিক আছে আর মিথাইলের সাথে কি যুক্ত আছে মিথাইলের সাথে যুক্ত আছে হচ্ছে কার্বামাইল এই কারণে এই কারণে লেখা হচ্ছে কার্বামাইল হচ্ছে লেখো লেখলাম হচ্ছে কার্বামাইল এখন দেখো কত নাম্বার কার্বন আছে এক নাম্বার কার্বন আছে এক নাম্বার কার্বন বললো হয় না বললো হয় সমস্যা নাই তাহলে দেখো এই যে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চের সাথে ব্রাঞ্চ আছে তার মানে এটা কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চ এই কারণে ব্র্যাকেট দিবে ঠিক আছে এক লেখলো হবে না লেখলো হবে তাহলে তিন নাম্বার পজিশনে আছে কার্বামাইল মিথাইল ব্রাঞ্চের নাম লিখলাম এখন এর কয়টা কার্বন আছে সাতটা কার্বন আছে সাতটা কার্বনের জন্য হচ্ছে হেপ কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঠিক আছে এন দাও এখন কোথায় আছে এক নাম্বার আর সাত নামে অবস্থানে আছে কি ডাই অ্যামাইড এখন অ্যামাইড লিখবা কারণ কি এই কার্বন গুলো আমরা কনসিডার করছি ঠিক আছে তাহলে লেখা হচ্ছে ডাই হচ্ছে অ্যামাইড তাহলে নামটা কি হচ্ছে থ্রি তারপর কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চে আমরা পাচ্ছি ওয়ান কার্বনমোইল মিথাইল হেপটেন ওয়ান কমা সেভেন ডাই অ্যামাইড বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরে দেখো এখন দেখি এটা কি হবে এখানে হচ্ছে কোনটা মেন চেন এটা হচ্ছে মেন চেন তাই না এখানে হচ্ছে নাম্বারিং করলে এক আর দুই সব সময় এক নাম্বার কার্বনই দৌড়বা এমআইডের ফাংশনাল গ্রুপটাকে তারপরে দেখো দুই নাম্বার আছে হচ্ছে একটা সাইক্লিক টাইপের যৌগ তাই না সাইক্লিক টাইপের যৌগ আছে এখানে কয়টা কার্বন আছে একটা দুইটা তিনটা আর হচ্ছে চারটা চারটা কার্বনের জন্য হচ্ছে বিউট এখানে কার্বন আছে হচ্ছে একটা ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে মিথ ঠিক আছে তাহলে আলফাবেটিক অর্ডার অনুযায়ী কাকে লেখবো আগে লেখবো হচ্ছে সাইক্লিক টাইপের যৌগটা যেহেতু হচ্ছে কি ওয়ার্ড রোডের আগে হচ্ছে বি ওয়ার্ড রোডের ক্ষেত্রে আর এখানে আগে হচ্ছে এম তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডারে আগে লিখবো হচ্ছে বিউ ঠিক আছে তাহলে দুই নাম্বার পজিশনে হচ্ছে লিখবো আমরা সাইক্লিক টাইপের যৌগতা এখন দেখো এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চ কারণ দেখো এই যে সাইক্লিক টাইপের যৌগ এর সাথে আবার ব্রাঞ্চ হিসাবে আছে হচ্ছে ব্রাঞ্চ ঠিক আছে তো নাম্বারিং করো এক নাম্বার কার্বন হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রধান শিক্ষকের সাথে যুক্ত থাকবে এই কার্বন হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন তারপর দিব হচ্ছে কি দুই একই সিরিয়ালে দেওয়া লাগে যে দুই কার্বনের মধ্যে দিবন্ধন থাকে একই সিরিয়ালে দেওয়া লাগে তাহলে এক দুই তিন আর হচ্ছে চার তিন নাম্বার পজিশনে আছে হচ্ছে মিথাইল তাইলে লেখা হচ্ছে থ্রি হচ্ছে মিথাইল ওকে থ্রি হচ্ছে মিথাইল লিখলাম এখন হচ্ছে এটা সাইক্লিক টাইপের যোগ এই কারণে লিখবো হচ্ছে সাইক্লো সাইক্লো লিখলাম তারপর হচ্ছে কয়টা কার্বন আছে চারটা কার্বনের জন্য হচ্ছে বিউট আর হচ্ছে এক নাম্বার অবস্থানে আছে হচ্ছে কি এক নাম্বার অবস্থানে আছে হচ্ছে একটা দ্বিবন্ধন এই জন্য দিব হচ্ছে ইন তারপরে দিব হচ্ছে আইল যেহেতু এর একটা ব্রাঞ্চ আইল হবে ইটা বাদ দিবা ইটা বাদ দিয়ে সরাসরি লিখতে পারো হচ্ছে ইন আইল ঠিক আছে ওয়াই আর ইতো এগুলো একই সিরিয়ালে থাকবে না বলছি তো অনেকবার তাই না ই আর ওয়াই হচ্ছে একই সিরিয়ালে থাকবে না তাহলে নামটা কি হইতে আছে ব্রাঞ্চটা থ্রি মিথাইল তিন পজিশনে মিথাইল আছে তারপর সাইক্লিক ট্যাপে যোগ এই কারণে সাইক্লো চারটা কার্বন বিউট ওয়ান ইনাইল ঠিক আছে এই ব্রাঞ্চ লেখা শেষ এখন দেখো নাইট্রোজেনের সাথে কি আছে দুইটা হচ্ছে মিথাইল আছে তাই না তাহলে এন কমা এন ঠিক আছে দুইবার আছে দেখে এন কমা এন তারপর হচ্ছে ডাই হচ্ছে মিথাইল ডাই হচ্ছে মিথাইল দাও ডাই হচ্ছে মিথাইল তারপর কি করবা তারপর হচ্ছে এখন লিখবো হচ্ছে কি মেন চেনে আসবা মেন চেনে দেখো কয়টা কার্বন আছে কার্বন আছে হচ্ছে দুইটা দুইটার জন্য লেখো ইট তারপর একক বন্ধন এন তারপর লেখো হচ্ছে এমআই তাইলে এক নাম একসাথে আমরা বলতেছি ইথা নেমাই ঠিক আছে আর হচ্ছে प्रोपाइल যেহেতু ব্রাঞ্চ হিসাবে আছে তারপর লিখবা কি একটা কার্বন এই জন্য হচ্ছে মিথা নেমাইট তাই তো মিথা তারপর লিখবো হচ্ছে নেমাইট লেখস হচ্ছে মিথা নেমাইট কিন্তু হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে করলে হবে না কেন হবে না দেখো কারণটা হচ্ছে কি দেখো এখানে যে হচ্ছে এমআইট গ্রুপের যে হচ্ছে কার্বনিলটা ঠিক আছে কার্বনের কার্বনটা হচ্ছে একদম সরাসরি হচ্ছে রিং এর সাথে যুক্ত আছে ঠিক আছে একদম হচ্ছে ডিরেক্টলি হচ্ছে রিং এর সাথে হচ্ছে যুক্ত আছে আগেরটা দেখো আগেরটা কিন্তু একদম সরাসরি হচ্ছে রিং এর সাথে যুক্ত ছিল না কিন্তু এখন একদম সরাসরি হচ্ছে কি রিং এর সাথে হচ্ছে যুক্ত অবস্থায় আছে যখন হচ্ছে রিং এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকবে তখন হচ্ছে তুমি কি করবে এই কার্বনটাকে বাদ দিবা এই কার্বনটাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে নেমিংতে হচ্ছে লেখবা ঠিক আছে তাহলে দেখেন কয়টা কার্বন আছে এখানে তিনটা কার্বন আছে এই তো সাইক্লিক টাইপের যোগ এই জন্য লেখবো হচ্ছে সাইক্লো তিনটা কার্বন আছে এই জন্য লেখবো হচ্ছে প্রোপেন প্রোপেন লেখার পর এরপর হচ্ছে কি লিখবা দেখো এরপর হচ্ছে লিখবো হচ্ছে কি এখন আর হচ্ছে এমআইড লিখবা না ঠিক আছে আমরা কার্বন বাদ দিলে কি লিখছিলাম মনে করে দেখো কার্বন বাদ দিয়ে লিখছিলাম হচ্ছে কার বক্সা মাইট তো এখানে লিখবো হচ্ছে কি লিখবো হচ্ছে কার বক্সা মাইট কথা বু
যদি রিং এর সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে তাহলে হচ্ছে আর হচ্ছে অ্যামাইড লিখবা না এখন যদি এমন হয় তো ধরো এখানে একটা দ্বি বন্ধন আছে এটা ধরো রিং এর সাথে একদম সরাসরি হচ্ছে যুক্ত আছে তাহলে কি করতা যে सेम এখানে কি লিখতা সাইক্লো প্রোপ লিখতে আগে লিখতে হচ্ছে প্রোপ লিখতা যেহেতু চারটা কার্বন আছে তারপরে দেখো 1 আর 2 যে কার্বনটা হচ্ছে যুক্ত থাকবে কার্বন মূলকের সাথে সেটা হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন তো দুই নাম্বার পজিশনে কি আছে ইন আছে ঠিক আছে তারপর কি করতা আর যেহেতু হচ্ছে প্রধান মানে হচ্ছে সাইক্লিকের সাথে সরাসরি হচ্ছে যুক্ত আছে এই কারণ হচ্ছে লিখবো হচ্ছে কি কার্বক্সামাই ঠিক আছে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখতে হবে সরাসরি হচ্ছে যুক্ত থাকলে লিখবো হচ্ছে কি কার্বক্সামাইমাইড আর হচ্ছে কার্বনটা বাদ দিয়ে দেখি আমরা লিখি হচ্ছে কি কার্বক্সামাইড কথা বুঝতে পারছো তাহলে এই যোগটার নাম কি ছিল প্রোপেন তারপর হচ্ছে কি কার্বক্সামাইড ঠিক আছে আশা করি হচ্ছে আর সমস্যা থাকবে না অ্যামাইড নিয়ে এখন হচ্ছে তোমরা একটা কাজ করবা এগুলো হচ্ছে ভাষায় করবা যদি তোমাদের প্রবলেম থাকে তাহলে হচ্ছে কমেন্ট করো আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রবলেম গুলো হচ্ছে সলভ করে দেওয়ার জন্য এখানে তিনটা আছে তিনটাই করো ক্লাস এই পর্যন্তই লেকচার এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম